sex voru úrskurðu í gæslu varðlandi í dag vegna rannsóknar og stærsta vinnu mannsalsmáli sem upp hefur komið hér á landi. Um 40 þúlendur eru upp á félagsmála yfirvöld komin. Kjarðasamningar stærstu verkalýsfélagan innan ASI og samtaka atrunlífsins verða undirritaðir á morgun, segir ríkisáttasemmeri. En er verða hnýta að lausa enda í karpúsinu. Ekki til mjólk fyrir unga börn á gasa. Íbúið þar segir börn deyja úr hungri fyrir allra augum. Hann gaggrinir aðgerðarleysi alþjóðasamfélagsins. Tveir þrettanar og drengir lendu í snjóflóði við skýðarsvæði í staftal ofan seyðisverðar á laugardag. Annar var fastur undir flóðin í 20 mínútur. Bæta og öryggisbúna og þrýsta á veðurstofuna að klára hættumað. Donald Trump verður að óbreyttu sjálfkjörin sem fórsetefni Republikana en ekki heili dró frambóðsir til baka í dag. Það verða því þeir söm og síða sem býtast um fórsetastólin í bandaríkjunum í haust. Komið þið sæl. Um 40 manns og Vietnam eru talin hafa sætt vinnu mannsæli fjá nokkrum fyrirtækjum á vegum sama mannsins. Grunnur er um að hann hafi skikka fólkið til að endurgreiða sér hluta af launum í hverju mánuði. Lögregla aðgerði gerðagsins eiga sér fá fordæmi. Sex af þeim átta sem voru handtekin í aðgerðunum í gær, þrýr karlar og þrjár konur voru leitt eitt af öðru fyrir dómara í dag og úrskurðu þar í viku langt gæsluverðhald. Þau eru grunuð um vinnumannsal, brot á lögum um atvinnurétthindu útlendinga, peningaþvætti og skipulaga glæbastarfsinni. Hvað svona mál var það, mannsalsmál, þá mann ég er ekki eftir svona stóru máli. En það eru þau svo sem ekki mörg mannsalsmálin sem hafa komið upp á Íslandi og enn færri hafa endað fyrir dómi. Aðeins eitt mál sem varðaði vændi hefur endað með sakfellingu fyrir 14 árum. Annari sakfellingu fyrir vinnumannsal var snúið í síknu í landsrétti í fyrra. Og þetta er ekki aðeins stærsta mannsalsrannsóknin. Aðgerðirnar í gær voru líka með þeim umfangsmestu sem ráðist hefur verið í hér sama ákvæði litið. Yfir hundrað tóku þátt í þeim og leitað var á 25 stöðum víða um land. Aðgerðamiðstöð var komið upp í tómu skrifstofu húsnæðinnar í miðborginni. Þangað var meðal annars farið með þá sem grunur er um að síu þólendur mannsals sem samkvæmt upplýsingum fréttastofu eru um 40 manns. Við höfum talað við meira menn alla sem voru á staðnum þegar við fórum í aðgerð og hérna hefur fengið upplýsingar hjá þeim. Sakvæmt upplýsingum fréttastofu er meðal annars grunur um að fólkið hafi verið látið greiða fyrir að komast ólöglega til landsins og verið skikkað til að greiða hluta launa sinna aftur til vinnuveitandans. Þólendurnir eru allir frá Vietnam. Sakborningarnir eru líka ættaðir þaðan en meir og minna með Íslandst ríkisfang. Sá sem allt hverfist um er Davíð Viðarsson sem einnig gengur undir nafninu Kvang Le. Hann kom hingað í kringum aldamót og hefur byggt upp talsvert viðskiptaveldi. Á gisti heimili í miðborginni, þrifa fyrirtæki og veitingahúsa keðjurnar Fó, Vietnam og Vokon. Þólendurnir 40 eiga margir börn og alls eru þetta vel á hundrað manns sem þrátt fyrir allt reyttu sig á tekjur af störfum hjá þessum fyrirtækjum og bjuggu í húsnæði sem fyldi, að minnstakosti þar til í gær. Núna blasir það við að sá aðtur það er bara að loka einhver af þessum rekstri og þá grípur úr ræði sem eru hér á vegum stofnana og samtaka. Sveitarfjölög útvegi húsnæði, fólk í þessari stöðu geti fengið tímabundið dvalarlefi og framfærslu og síðan farið í atvinnuleit. Þannig að það er raunverulega ágætt kerfi sem við höfum hér til að grípa þá sem grunnuleikur á að séu brotatvalar í mannsalsmálum. Þannig að þeir sem að þannig gær eða vildu eftir að tekur þykja aðstöð að þau fá ágæta aðstöð. En þetta er vandalega frekar stórt og flókið verkefni? Já, þetta er það. Nú kveikur hefur unnið að rannsókn á mannsæli og viðskiptaveldi Kvans Lía um nokkur á mánaðaskeið og fylgdist með aðgerðum lögregli í gær. Kveikur verður því á dagskrá annað kvöld sem er fyrir en reynilega þar sem farið verður ítarlega yfir þetta mál. En þá að öðru. Gert er á þeirra stærstu verkalýsfélögin innan ASI og samtök atvinnulífsins skrifi undir nýjan kjarasamning á morgun. Þetta segir Ástráður Haraldsson ríkisáttasemmeri. Viðræður hafi gengið vel í dag og fundur samningarnefnda sem hóst eftir hátti í stendur enn. Nú er verið að fara við texta og hnýta lausa enda og samningarnefndirnar sitja áfram þar til því verki er lokið. Vaffer og eðnaðamenn eigi ekki aðhild að þessum samningi en funda verður með þeim á morgun. Nú Arnar Bjössson fréttamaður er í karpúsinu. Já, Arnar, það hafa nokkrum sinnum borið fréttir að því að samningar séu á lokametrónum. Er þetta svona núna? 
Ég held að það sé nokkuð ljóst að það gerist á morgun. Ástara var hraðalsson sagði mér að það er því skrifa undir samningin klukkan fimm á morgun. En ég veit ekki hvort að þær eru búnar að smakka súpuna. Vöflutnar eru ekki alveg tilbúnar. Það gerist það ekki fyrir hann á morgun. Eru búnar að bræða súpuna? Nei, ég er ekki búnar að bræða súpuna. Ekki heldur. Eru ekki spenta? Jú, ég er mér það. En Sigríð Margætti er búið að ryðja öllum hindrunum úr vegi? Við erum komin mjög langt með að gera tímamóta kjarasamning sem að getur byggt undir efnahanslega stöðuleika og þar með stöðulega því að bæði fólk og fyrirtæki geti gert framtíðar áallanir og sem að halda á það skiptir gríðalega miklu máli. Það er búið að vera mikil vinna í gangi undarfarna daga, klukkutíma og undarfarnar vikur og mánuði líka. Sólveg Anna, er búið að mæta öllum ykkar kröfum? Þetta er búið að ganga mjög vel í dag og undarfarna daga. Við erum að ná að klára lang flest, þetta er ekki alveg komið en þetta verður tilbúið á morgun þegar að undirritun kemur. Sérðu eitthvað komið vegg fyrir það að samið verið? Á þessum tímapunkti, nei, þá sé ég ekki að neitt geti komið í vegg fyrir það. En hvað með verkvöldi? Nú er stefnir í verkvöldi og ykkur það er undirskrita söfnun. Kemur þú til með að blása hann af? Ég fæðir náttúrulega auðlúslega þannig að um leið og kjarasamningur hefur verið undirritaður þá erum við komin undir friðarskildu þannig að auðlúslega eru þá engin verkvöld. Er þetta skrifsefnir að taka núna eitthvað sem að þú sérð gerast í framtíðinni að sami eru til langstíma? Þetta er auðvitað tímamóta samningur sem við erum að gera og þessi vinnubrögð sem að við höfum verið að vinna eftir, þú veist þessi í rauninni mikla samvinna og þessi samilu markmið um það að ná niður stuðla að því gera það sem að í okkar valdi stendur til þess að verðbólga geti minkað svo að skilir þessi og sköpi fyrir því að vexti geti lækkað. Þetta er auðvitað algjör tímamót. Sólveg Anna, þú ert náttúrulega með stóran hóp sem að er í lánunastörfum. Færð þetta fólk tryggingu fyrir því að þeirra að kjörum verið bætt? Já, við teljum að við séum vel tryggð í þessum kjarsamningum. Það hefur ávallt verið mark með eblingar að gera einmitt góða kjarsamninga þar sem að ekki aðeins herrilauna er hópar geti horft saman stöðuleika heldur okkar fólk líka og við teljum að hér séum við að gera mikið til þess. Takk fyrir það og ég ítreka að það verður skrifið undir kjarasamlingin klukkan 5 á morgun og í kjölfarið verður síðan fundað með ríkinstjórninni en við kveðjum hérðan úr Karpúsinu. Takk fyrir það, Arnar Björsson og við förum núna til útlanda. Átjón börn hafa orðið hungur morða á gasa síðustu daga samkvæmt yfirvöldum þar. Ekki hefur ennast samkomulag um opnarlíð. Það myndast langa raðir hvar sem mat er að fá á gasa. Hér var áður bóðið upp á hrískrjón en nú eru þau upp urinn. إذا كان إحنا شعب أولادنا بتموت قدام عينا من الجوع أطفالنا بتموت قدامنا من الجوع نسانا بتموت قدامنا من الجوع نسوان بلدين أقسم بالله بدمها أربعة وخمسة نسوان اللي بالحوامل عنا عند الفقر دم أطفال بنزل بنزل الولد كيلا وكيلا ونص فإحنا للأمان إحنا يعني يعني بدي أقول لك عار على المجتمع الدولي إنه سير هالحل فينا وكل بتفرج علينا Viðræður um vopnallí og flutning neyðargagna til gasa hafa staðið í Egyptalandi síðustu daga en án árangurs Hungrið sverfir að og segja stjórnvöld á gasa að átjón hafi orðið hungurmorða síðustu daga. Matarskorturinn komi versniður á börnum, barnsavandi konum og fólki með langvinna sjúdóma. Kristín S. Hjálm Tístóttir frangöldstöri Rauða Krossins á Íslandi. Já, það berast þessar fréttir af því að börn og gasa hafi verið að deyja úr hungri. Já, hvernig eru horfurnar ef ekkert breytist? Já, það verður að komast á friður því að ástandið er algjörlega hræðilegt. Það er gífileg bara hungursneið inn á svæðinu. Rauðu krossin hefur ekki komist með neyðarbyrðir og hjálpagögn frá suðri til norður, svo milli svæða vegna átakana og flutningur, flutningabílar sem voru hvað 5-600 fyrir 7. oktober fyrir 5 mánuðum. Það fóru eitthvað um 10 bílar núna síðustu 2 vikum á dag. Þannig að það er ekki neitt þar sem að yfir 2 miljónir manna búa inn á svæðinu. Þannig að það er graf alvarlegt. Já. En þau börn sem eru farin að þjást af vannarengu þarna niður frá, já, eiga þau möguleika á að ná heilsu á ný? Það er að segja, hver eru framtíðar horfur þeirra? Sko, hérna... 
þeir sem eru vannærðir, þeir lítil bött, það fyrir þetta tíma lengd og aldri en þetta hefur áhrif á þroska og talan ekki um andleg áhrif, allt það sem stærri bött hafa upplifað, unga bött náttúrulega, það er bara spurning hvernig þeim reyðir af þegar átökun linnir og þau sem lifar hérna bara af en þetta hefur áhrif á þroska og og ónæmiskerri líka að þau í rauninni það er ekkert vist að þau hafið af Það er ef þau lifa af þá er þetta langtíma áhrif Já, já, já og ég tala ekki um andlegu áhrifin því þetta er bæði börn og fullarni sem hafa uppi að ræðilega hluti í fimm mánuði og það situr í öllum En hvernig eru aðstæðið fyrir starf í að rauða hálfmánans á Gaza? Ég meina, getið þér en hægt að veita hjálp þar? Hvernig lítur það? Það er orðið erfiðara en fólk rauði hálfmánin var á Gaza, er á Gaza og verður á Gaza. Þetta er heimafólk, bara eins og sjálfbúðilega rauðakrossins á Íslandi er heimafólk og þekki til. En það er orðið æ erfiðara því fólk, það er búið að drepa fólk bæði sjálfbúðilega og starfsfólk og eins og ég segja það kemst ekki á milli svæða með hjálpagögn. Þannig að það er við stóran að deila reyna hjálpa en fólk gerir það sem það getur og eins og við sjáum í fréttum að það spítalar sprengdir og sjúkrabílar og mannóður leginn ekki virt sem er mjög grafalálegt. Kristín S. Hjálmtísdóttir, takk kærlega fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur. Og við höldum okkur áfram út í heimi því Donald Trump og Joe Biden býtast um fórsetta embættið í kostningunum í bandarikjanum í nóvember. Nikki Haley, eini mótframbjóðandi í Trumps í fórvalinu, republikana, dró frambóð sitt til baka í dag. Haley átti ekki góðu gengi að fagna. Hún og Rondi Santis keftust framan af um að verða helsti móteri Trumps. Hvorugt þeir að komst þó með tærnar þar sem hann hafði hælana. Langt er síðan fórval hefur verið svona lítið spennandi í flokki sem undirbýr mótframbóð gegn setjandi fórseta. Nikki Haley ætlaði að þrauka fram yfir ofurþriðudaginn sem rann upp í gær. Kosið var í 15 ríkjum og Haley vann aðeins eitt, Vermont. Trump segraði í hinum 14 og fór langt með að tryggja sér útemlinguna. I am filled with the gratitude for the outpouring of support we've received from all across our great country. But the time has now come to suspend my campaign. Atekli vekur að Haley lýsir ekki yfir stuðningi við Trump. I have always been a conservative Republican and always supported the Republican nominee. But on this question, as she did on so many others, Margaret Thatcher provided some good advice when she said, quote, never just follow the crowd, always make up your own mind. Haley segir að Trump verði að ná til kjósenda sem hann hefur ekki náð til áður, hófstilt frá republikana. Ef nægilegur fjöldið þeirra stiður ekki Trump í nóvember, gæti það gert útslægið. Við hefum að greitt republikan parti með tremendis talent og við vilja að hafa unity og við vilja að hafa unity og það er að hafa mjög kvöldi. Eftir ofurþriðudaginn kemst vanalega skýrari mynd á hverjir býtast um fórsetaembætti í nóvember. Sjaldan hefur þó fengist eins skýr mynd og í ár. Donald Trump og Joe Biden geta hafið kostningabaráttuna af fullum krafti. And we have no choice because November 5th is right around the corner. November 5th is going to go down as the single most important day in the history of our country. Sveitarfélagið Múlaþing allar að auka öryggis útbúnað og farið við verkferð eftir að tveir þrettanar að drengir lendi í snjóflóði á skýðasvæðinu í Stafdal á laugardag. Annar þeirra týndist í flóðinu og var grafin upp heill á húfi. Skýðasvæðið í Stafdal er ofan seyðisfjarðar og þar er vinsælt að skýða ævintýralega leið um gil utan brautar. Rétt fyrir lokun á laugardag brotnaði hengja úr gilinu sem er skamt frá neðri liftunni. Tveir drengir lendu í flóðinu og annar grófst undir. Mikið viðbræð fór af stað og náði faðir drengsins með hjálp að grafa hann upp og meittan eftir að vinur hans hafði fundið búnað í snjónum. Hann lá týndur í flóðinu í um 20 mínútur. Núna lítur gilið sakleysislega út en margir höfðu skýðað þarna áður en flóðið fjall og ljóst að fólkið skýðaði í snjóflóðahættu. Starfsfólk sveitafélagsins er náttúrulega að fara bara yfir þá ferla sem að eru til staðar og hvort að þar þurfi að bæta eins er verið að kanna það hvort að búnaður á sæðinu sé ásættanlegur og það er þá líka hvort að þarf að vera kannski meira af einstökum hlutum heldur en eru til staðar. 
Möglega þurfa að vera til staðar fleiri snjóskóflur og leitarstangir og nú hafa verið pantaðir snjóflóða ílar fyrir starfsmenn í stafdal. Slíkur búnaður bæði sendir staðsetningu og vísar á fólk sem tínist í snjóflóðum. Möglega þyrftu þeir sem skýða utan brautar að vera með slíkt á sér. Skýðasvæðið sjálft ber ábyrð á að loka hættulegum svæðum en veðurstofan á að vinna hættumat fyrir skýðasvæði. Sú vinna var aldrei kláruð í stafdal. Það líkur ekki fyrir fullgjart hættumat og það er hluti sem að við munum leggja áhersla á að verði unnið. Þarna tókst að bjarga við komandi og það er mjög vel en ég veit að það sem stendur til meðal annars það er að bæta merkingar þegar að fólk er að fara út fyrir skýðasvæðið hvaða svæði eru ekki ásættanleg og það er alveg vitað til þess að það er snjóflað að hátta á hverjum svæðum þannig að þetta sé bara vel merkt. Ekki að stjórnan anstæðingsins Alexis Navalnys hvetur kjósendur til að mótmæla Putin þegar Rússar ganga kjörborðinu síðar í þessu mánuði og verðist um margt vera að taka upp þráðin þar sem eiginmaður hennar hætti. Þegar eiginmaðurinn leiti fjöldamótmæli rússneskra stjórnaranstæðinga á götum Moskvu sást Júlía Navalnaja gerðan við hlið hans. Eftir að Navalny lést um miðan februar er hún ein á báti. Navalnaja virðist ætla að feta í fótspór eiginmannsins. Dægin fyrir útför hans ávarpaði hún Evrópuþingið í Strasborg og sagði baráttuna fyrir betra Rússlandi halda áfram. Rússar kjósa fórseta 17. mars og Vladimir Putin gengur að endur kjöri vísu. Mótmælin felast einfeldlega í því að mæta á kjörstaf allir á sama tíma klukkan 12. Stöð gælið dælsa vöðbýrætt vám. Vöð mórti pragolsavað za ljubovu kandidata kromi Putina. Vöð mórti ispórtit bílutjén. Vöð mórti napísat na njom krupna. Navalny. Í dæsa, ísli vöð sáfsem ní vidíti smysla v golsavani, tó vöð mórti prósta príti í pastajat na účastki, a pátom razvernúci í pæti dámoj. Navalnaja vonar að stuðningsmenn eiginmannsennar fáu með þessu tækifæri til að minnast hans. Þúsundir buðu vopnaðri lauruglu byrginn þegar Navalni var borinn til grafari síðustu viku og fyldu honum síðasta spölin. Meðmæla söfnum fyrir fórsetakostningarnar í júni fyrir að mestu fram að rafrænt í fyrsta sinn. Fjórtán eru byrjaðir að safna meðmælum. Tæpir tveir mánuður eru í að frambjóðandur þurfa að skila inn frambjóðu til fórseta Íslands. Þeir þurfa þó fyrst að safna tilskildum fjölda meðmælanda. Í ár fer meðmælandarsöfnunin að mestu fram rafrangt í fyrsta skipti. Þessi breyting hefur orðið til þess að það er nokkuð einfalt að byrja að safna meðmælum. Einstaklingar 35 ára eldri geta farið inn á Íslandpunkturi skástrík fórseta frambóð, skráð sig inn, ítt á nokkra hlekki, hakað í nokkra kassa og stopnað meðmálasöfnun á inn að við mínútu. Að því loknu geta þeir síðan dilt hlekk með fólki og byrjaða að byrja um meðmæli. Jafnvel þótt meðmælum sé safnað rafrænt þurfa frambjóðendur að skila inn frambóðs tilkynningu til landskjörstjórnar. Frambóðsferstur er til 27. apríl og tilkynnt verður um hver eru í frambóði þann annan mæ. 14 hafa þegar sett á stað meðmælasöfnun á Íslandpunkturis og búast má við að þeim eiga eftir að fjölga. Frambjóðundur þurfa skilinn milli 1500 og 3000 meðmælum. Fjöldi meðmælenda er bundin í stjórnarskrá og hefur ekki brist frá líðveldistofnun þrátt fyrir að hátt í fjórfald fleiri sé á kjörskrá nú en þá. Katrín Jakobsdóttir, fórsættis ráðherra, lagði fram frumvarp til stjórnarskrárbreytingar á síðasta kjörtímabili þar sem meðal annars var lagt til að þessi nöðsynlegur fjöldi meðmælenda yrði aukinn. Ég myndi telja að það væri ríkur vilji til að breyta þessu en því miður hefur bara verið mikil tregða við að ákreða stjórnarskrárbreytingar almennt á Alþingi Íslendinga. Og það er mín afstæð að við séum löngu komin í skuld við þjóðina hvað þetta varðar en ég held áfram þessari vinnu. Ég á fund núna bara næsta föstu dag með formönnum flokk á Alþingi um framhald hennar sem við erum búin að vera að funda þess um á fyrir stigum og þetta er eins og tillaga sem ég mun leggja aftur fram. 
Matar menningar hátíðin Food and Fun hófst í dag og stendur fram á sunnudag. Opnunar hátíðin var haldin í menntaskólum í Kópa og í síðdegis og þar svegnuðu borðin undan allskins kræsingum. Þar voru bæði nemar í hótel og matalaskólanum og líka stjörnur hátíðarinnar, kokkarnir sem teka þátt í Food and Fun í ár. Þetta er í 20. og fyrsta sinn sem hátíðin er haldin og 20 veitingarstæðir eru með í hátíðarhöldunum en þeir hafa aldrei verið fleiri. Og þá skulum við sjá hvað verður í kastljósi kvöldsins. Við ætlum að fjallum mansal í kvöld en eins og fram hefur komið voru átta handtekin í gær vegna grunnsum mansal og peningaþætti. Þetta er langt frá því fyrsta málið sem kemur upp þar sem grunnur leikur á mansali en þau ratta hins vegar sjaldan fyrir dóm hér á landi. Við ætlum að ræða þetta við öldur hann Jóhannsdóttur yfir lögfræðing hjá lögreglinni á Suðunesjum og Kolbrúnu Benediktsdóttur var að hér að saksónara. Við tölum líka við Nóbelsvölina hafan Jósef Stiglitz sem segir seðla banka heims hafa held óli og eldin með því að hækka stýrivexti í baróttinu við verbólgu og fjöllu loks um hljóðsafnið og miðstöð munlaurar sögu. Og þá þurfum við líta til veður. Suð austan 5 til 13 metrar á morgun og rigning öðru hverju einkum suð austanlands að kólunar heldur. Gengur síðan í suð austan 10 til 15 metra annað kvöld með rigningu á sunnan og vestanverðu landinum. En Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingu fyrir nánar yfir horfur næstu dag að lokum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sérum í kvöld. Bikarvikan í handbolta hófst í kvöld þegar að undan og slitt karla fór af stað. Í fyrirleik kvöldsins mættast Íbi Vaf og Haukar en í þeim síðari eigast valur og stjarnan við. Yfirvöld í Fraklandi hafa ákveðið að takmarka áhorfanda fjölda á setningar að töfn Ólympíuleikana í París í sumar. Öryggis ástæður ráða því en hátíðin fer fram á signum og gert er ráð fyrir áhorfundum á bökkum árinnar. Carlo Ancelotti, knattspyrnistjóri Real Madrid í spænsku úrvalsdeildinni, hefur verið kerfur fyrir skattsvik af saksóknar um þar í landi. Ekki með svo íþróttum, hér að loknum fréttum. Og við ætlum að rifja upp helstu aðtriði fréttatíma sáður við kveðjum ykkur. Sex voru úrskurðið í gestuvartfald í dag vegna rannsóknar á stærsta vinnumannsals máli sem uppbyfur komið hér á landi. Um 40 þúlendur eru upp á félagsmála yfirvöld komin. Kjarasamlingar stærstu verkalýsfélagana innan ASI og samtaka atunnilífsins verða undirritaðir á morgun. Þetta segir ríkisáttasemjari. En er verið að nýta lausa enda í karpúsinu. Ekki er til mjólk fyrir unga börn á gasa. Íbúið þar segir börn deyja úr hungri fyrir allra augum. Hann gaggrinir aðgerðaleysi alþjóðasamfélagsins. Tveir þrettanar og drengir lentu í snjóflóðu við skíðasvæði í Stafdal ofan Seyðisfjarðar á laugardag, annað var fastur undir flóðin í um 20 mínútur. Bæta á örgisbúna og þrýsta á veðurstofuna að klára hættumatt. Donald Trump verður að óbreyttu sjálfkjörin sem forseti efni republikana en ekki heili dró frambóð sér til baka í dag. Það verða því þeir sömu og síðast sem býtast um forsetastólin í bandaríkjánum í haust. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú komið að íþróttum veðri og svörða kastljós. Næstu fréttir er í útvarp og sjóvarp í klukkan tíu í kvöld. En nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúpunt reis. En við á fréttastofin ætlum við að segja þetta gott að sinni. Verið þið sæl. Á rúf í kvöld. Heyrðu, hér er flussa.